Hallo, heute sind wir im Tiergarten Mönchengladbach. Die wissen jetzt ganz genau, dass da gleich was Leckeres drin ist. Es fällt natürlich immer was daneben, weil das Loch so klein ist. Aber wenn wir das Loch so riesig machen, dann wird das langweilig, weil das zu schnell da rausfällt. Und jeder von denen hat eine eigene Technik, den Ball zu drehen, zu wenden, damit da was rausfällt. Oder wie er, warten bis jemand anders dreht und dann einfach alle verscheuchen. Das kann er auch ganz gut. Komm, Dicker. Komm. Ja. Ne, solange ich jetzt mit der Schüssel hier bin, geht natürlich keine an die Spielgeräte. Und wir wissen ganz genau, wir können was abschrauben. Und kommt sich was holen. Komm mit. Hier haben wir unser Rad. Ist eigentlich bevorzugt für Nüsse. Aber wir haben auch ein paar kleinere Öffnungen, das heißt, da kann auch mal was anderes rein. Und da sind immer Nüsse drin, die nicht rausfallen, weil das so schön rappert. Nicht um die Kollegen zu nerven, sondern die drehen dann auch so schon mal aus Jux und Dollerei daran rum, weil sich da was bewegt. Das ist das ältere Jungtier, das ist auch viel, viel neugieriger, wie man sieht. Und das hat es, glaube ich, oben auf den Puschel. Abgesehen mit dem roten Bändchen. Hier haben wir halt in der Corona-Zeit uns einiges überlegt, was wir machen, damit ihr unseren Tier nicht so langweilig ist. Und im Winter hat unsere Gärtnerin immer viel weniger zu tun als im Sommer, weil dann wächst ja nicht so vieles. Und da wir jedes Jahr immer eine schöne Tannenspende bekommen, die wir bei unseren anderen Tieren zum Fressen reinwerfen und danach landen die normalerweise im Biomüll. Hat die Gärtnerin dann gefragt, Makaro, haben wir nicht irgendwas, wo wir die für verwenden können? Und dann hatte ich eigentlich so eine Brücke schon vorher immer ins Auge gefasst und fand die sehr toll. Und dann haben wir geguckt, was man dafür braucht, wie wir das am besten machen, denn wenn man so eine Tanne abschneidet, sind die natürlich sehr scharfkantig und dann hat unsere Gärtnerin erst jeden einzelnen Stamm abgeschliffen, dass sich da keiner mehr dran verletzen kann. Dann haben wir uns die Größe ausgedacht, dass dann Affe gut drüber laufen kann. Das, die können ja eigentlich auch ganz normal am Zaun hochklettern oder über die Äste. Aber das ist natürlich was ganz anderes. Die untersuchen dann dran, das riecht einfach nach Tanne, ist wieder ein neuer Duft, was auch wieder ein bisschen interessant ist und dann Beschäftigung mit sich bringt. Und dann haben wir die die Gärtnerin hat dann die Stücke fertig geschnitten. Dann haben wir so ein Stahlseil besorgt, weil das muss ja bei den Affen auch was aushalten, beziehungsweise die Brücke oben wiegt bestimmt 200 Kilo. Da kann man dann nicht irgendwas nehmen, was sich schnell abnutzt. Dann haben wir die aufgefädelt, also erst hingelegt und aufgefädelt und dann zu viert, weil das so schwer ist, dort oben aufgehangen. Und ja, Jetzt benutzen die die nicht nur zum Klettern. Wir haben auch unsere Affenkinder, die gerne, ich weiß gar nicht, wo die Stellen sind, die haben die schon raus, da lassen sich die Hölzer so drehen. Und ja, das war für die ganz interessant. Die ersten Tage haben sie sich bald nirgendwo anders aufgehalten, sind immer wieder über die Brücke, haben natürlich auch geguckt, wo die die vielleicht zerstören könnten. Aber ich glaube, die hängt jetzt fast zwei Monate Sie wird wohl noch einiges aushalten, denn das Stahlseil kriegen die halt ohne weiteres nicht durch. Ja, und dann haben wir noch ein paar andere Spielzeuge gebaut, wie dieses Wallrollding, sag ich immer. 
Da ist halt dieser Futterball drin, da ist ein Loch, da kann man dann verschiedene Sachen einfüllen, was die natürlich gerne mögen. Und je nachdem, wie die den Ball drehen und wenden, fällt dann was raus oder eben nicht. Und da hat auch jeder eine andere Technik. Ne? Also die Luzi, die knallt den Ball immer gern einfach nur gegen die Wand. Und der Dicke, der wartet immer, bis die anderen den gedreht haben und verscheucht die dann. Und die Jungtiere, die lassen den richtig hin und her rollen, als würde die das entspannen. Aber so ist halt jeder von denen anders. Und ja, und das Rad ist halt so ähnlich. Da können auch immer verschiedene Sachen rein. Und je nachdem, was da drin ist, ist das auch immer heiß begehrt. Also Rosinen in diesem Rad sind immer so der Oberclou. Weil es die halt auch nicht so häufig gibt. Ne? Und so haben wir etwas, was immer fest ist. Man muss das ja auch nicht jeden Tag befüllen, sonst wird das ja auch wieder langweilig. Vergesst jetzt nicht den Kanal zu abonnieren, damit ihr kein neues Video mehr verpasst.